Den senare hälften av 1700-talet var en enormt spännande tid i Stockholm. Jag har mina skäl för att tycka det. Och sen finns det andra som också gillar det och har gjort det till nästan en livsstil. Jo, jag är medlem i sällskapet Gustav Skål som är Sveriges största 1700-talsförening. Det som är fascinerande med 1700-talet det är väl helt enkelt det estetiska. Att sällan har kläderna och konsten och dansen varit så vacker som då. Välkomna till den här fantastiska 1700-talsmiljön. Och ni är ju enastående själva. Det fanns en person på 1700-talet, sent 1700-talet, som jag är väldigt fascinerad av. Han heter Emanuel Svedenborg. Och han hade också en, en väldigt irriterande vana att göra förutsägelser om saker som visar sig stämma. Och det här irriterade naturligtvis ihjäl folk och det är därför jag är så fascinerad av honom. Så när vi nu hade möjlighet att vara här, jag hade möjlighet att träffa er, så ville jag med de metoder jag använder försöka återskapa någonting som Svedeborg skulle kunna ha gjort. På bordet här så har ni en svart kula och en grön kula och det ligger två påsar. Jag kommer gå och ställa mig i dörröppningen där för det är så mycket speglar här inne med ryggen vänd bort mot er. Då vill jag att ni bestämmer er för varsin kula som ni stoppar i varsin påse. Drar åt snöret och håller upp den. Okej? Okay? Ja. Okay. Då, om ni kan hålla dem i snörerna så. Då vill jag nu att den av er som har den svarta kulan tänker på en person, en vän som gör dem glada. Har ni någon som ni tänker på? Svedenborg skulle vilja här laget säga att eh, du Lovisa har en svart kula och att du har en grön kula. Stämmer det? Visa också ja. vilka färger ni har för tydligt skull. Sen kan ni lägga tillbaka mig på sen igen. Det stämmer. Kan du lägga tillbaka. Då visar du tänker på en vän. Jag vill att du eh, tänker på den här vännen. Se din vän framför dig. Se namnet till och med framför dig. Och, och, och läs det från början till slut. Fram och tillbaka ut. Och skrik det här namnet om och om igen. Läs det. Se den här, visualisera den här personen. Om och om och igen i huvudet. Och framförallt namnet. Ut med namnet. Skrik namnet i huvudet. Eh, och det, det, det börjar på något hårt... Eh, Nej. Mer namnet. Okej. Okay. Uh. Jag hoppas att det är okej okay att du berättar vad din vän heter som du tänker på. Absolut. Vad heter hon? Hon heter Kristina. Och då skulle scenen vara att vakna upp ur en dröm med en vision och säga att, att du skulle tänka på din vän Kristina. <laughs> Ja. Hur man kan veta att en av mina bästa vänner heter Kristina, det, det kan jag faktiskt inte begripa. Där står ett kuvert. Det är ett laxigill på det. Fredrik, om du vill vara snäll gå och hämta det. Ja, visst. Jag vill att du kontrollerar att enda sättet att komma in i det här kuvertet är genom det här obrutna sigillet. Ja. ja. Så vad som än finns där i så har det funnits där sedan innan vi började prata med varandra. Du kan ge kuvertet till Lovisa och så kan du få bryta sigillet och öppna kuvertet. I det så finns det någonting. Läs gärna högt vad det står där. I kväll kommer vänskapen till Kristina att vara stark. Jag tror att sedan bara skulle bli oh. nöjd. Det, det tror jag också. Jupiter. <laughs> Hur kan detta fungera? <laughs> det här är ju helt fantastiskt. Alltså jag är förbluffad. Jag kan inte i min vildaste fantasi föreställa mig hur detta skulle kunna trixas fram på något sätt. Nej. Jag är förbluffad, dock inget bluff. Det tror jag inte, för att vi har sett här hur det har gått till. Ja, det här går ju inte att fuska med.